안녕하세요 반입니다 네 여기는 하장이고요 아침에 하노이에서 6시간 반 정도 슬리핑 버스를 타고 하장에 도착을 했습니다 호스텔에서도 35만동 정도였고 개인적으로 부킹을 해도 35만동이라 조금 넓은 슬리핑 버스를 개인적으로 부킹을 해서 왔고 뭐 조금 더 편하게 올수 있었다고 보시면 될것 같습니다 하장 오시는 분들은 거의 다 하장 루프라고 오토바이를 타고 투어를 하는 하장부터 시작해서 옌민, 뭐 동반, 롱구 아니면 메오바까지 이렇게 다녀오는 1박 2일부터 4박 5일까지 이렇게 여유를 두고 라이딩을 즐기는 좀 그런 느낌이더라고요 근데 저는 베트남 비자가 그렇게 오래 남은 상태가 아니라서 1박 2일 내일 출발했다가 내일 모레 도착을 할 예정입니다 일단 내일 새벽에 출발을 할 거라 시간이 없어서 지금 영상을 찍게 되었고 내일 갈 준비를 하고 있습니다 여기 보시면 뭐 힙색이라던가 아니면 뭐 상비약 레인 자켓이나 그냥 씻을 것들 네 이렇게 준비를 좀 해놓고 그 다음에 가방은 여기 맡겨 놓고 내일 새벽에 출발을 할 예정입니다 여튼 내일 출발을 하고 그 다음에 뭐 뷰포인트라든지 달리면서 화장 루프가 어떤 곳인지 조금 느끼면서 네 영상을 한번 찍어 보도록 하겠습니다 그러면 내일 출발할 때 다시 영상 찍어 보도록 할게요 새벽에 출발을 하려고 그랬는데 진짜 비가 미친 듯이 오고 번개를 그렇게 가까이서 본게 처음인 것 같습니다 그래서 지금 8시 정도 됐는데 이제 출발을 할 예정이고 유네스코 세계문화유산이랑 다르게 지질공원이라고 또 등재가 되는데 이거는 진짜 자연환경이 좋은 곳만 또 유네스코에서 이렇게 등재를 시켜주더라고요 하여튼 오늘부터 1박 2일 동안 화장루프 돌아다니면서 구경 한번 해보도록 하겠습니다 아 그리고 화장이랑 옌민이랑 동반 입구 쪽에는 경찰들이 많아서 거기 입구까지 데려다 주는 게 10만 동이라고 하네요 그래서 조금 늦게 출발을 하기 때문에 10만 동 내고 경찰을 피해서 네 화장 입구까지 간 다음에 거기서 출발해 보도록 하겠습니다 네 여기 하장 딱 끝나는 부분에 경찰서가 있고 저기서 검문을 한다고 합니다 뭐 10만 동이 아깝다면 아깝다고 할수 있겠지만 그래도 뭐 무사하게 건너왔다 이렇게 생각을 하면 좀 편하지 않을까 싶네요 그러면 이제 하장 루프 네 한번 가보도록 하겠습니다 혼자 가면서 뭐 뷰포인트나 볼만한 거 있을 때 서가지고 또 영상 찍고 그러도록 할게요 네 하장 출발해서 옌민을 거쳐서 동반 그리고 뭐 룽구까지 갈 예정이고 오늘은 내일은 매우박 쪽으로 돌아서 내려올 예정인데 가는 길 진짜 이쁘네요 여기 네 라이딩 할만 나네요 <웃음> 그럼 계속 가보도록 할게요 
네, 옌민에 도착하기 전에 도착하는 곳이 꽌바인데 여기가 꽌바 헤븐 게이트입니다. 저 위에 헤븐 게이트 뷰포인트까지는 100m인가 110m 올라가면 된다고 적혀 있긴 하나. 네, 여기 뷰가 좋아가지고 굳이 올라가진 않겠습니다. 덥기도 하고 힘들기도 하고. 네. 여기 뒤에 카페가 있는데 앉아가지고 커피 한잔 하고 다시 출발해 보도록 할게요. 네, 일단 오는데 뷰가 진짜 미쳤다라는 말밖에 안 나오네요. 처음에는 좀 소름 돋았고 딱 서니까 날씨가 더워가지고 땀이 흐르는 되게 이상한 날씨입니다. 네, 달리면 좀 시원하고 서면 덥고 <웃음> 네, 베트남이라서 어쩔 수가 없네요. 어제 저녁에 비가 그렇게 쏟아졌는데 지금 날이 이렇게 더운 것도 좀 신기하고 어, 어제 비가 와서 그런지 더 깨끗해 보입니다. 네, 그러면 커피 한잔 하고 출발해 보도록 할게요. 네, 여기가 페어리 부진 그러니까 직역을 하자면 요정 가슴산 이렇게 직역이 되는데 꽌바 지방 전설에 따르면 흐몽족 잘생긴 남자랑 요정이 눈이 맞아가지고 아기를 놓게 되는데 요정이 이제 아기를 케어할 수 없어서 가슴만 떼놓고 갔다 네, 좀 말도 안 되는 전설이긴 하지만 그런 곳입니다 네. 위쪽에서 내려오면서도 잠시 봤는데 이렇게 위에서 보면 진짜로 산 모양이 똑같아가지고 그런 전설이 붙었지 않나 꽌바를 넘으면 바로 옌민이라서 옌민 소나무 숲 근처로 가서 한번더 쉬고 그 다음에 위쪽으로 올라가 보도록 할게요 어, 좋네요 그냥 라이딩 하기 진짜로 옌민으로 가는 길이 두 가지고 왼쪽 길로 들어가지고 돌아가면 옌민 포레스트가 나오고 위쪽 길 산길로 타면 여기 이런 나무가 나옵니다 근데 이쪽이 더 가까워서 네, 이쪽으로 왔고 나무 진짜 멋있네요 여기도 내일도 라이스 테라스 볼 건데 와 진짜 미쳤네요 그냥 가면서 와 이게 뭐야 이게 뭐야 라는 소리밖에 안 나옵니다 산을 올라가도 아 이제 끝이겠지 끝이겠지 하는데 계속 올라가고 진짜 풍경 자체가 네, 생각지도 못한 풍경이 계속 벌어지니까 진짜 신기할 정도로 네, 아름답습니다 산도 진짜 멋있고 길도 진짜 멋있고 멋있네요 네, 멋있단 말밖에 안 하네 네. 여기가 반차이 스톤북이라는 곳이고 스톤북이라고 불리는 이유가 저산 때문이라고 합니다 여기 지형 자체가 진짜 옛날에는 바다였다고 하네요 그래서 바다에서 볼수 있는 돌이라던가 
아니면 뭐 화석 이런 것들이 여기서 발견된다고 합니다 그냥 뷰 끝장입니다 끝장 네. 동반까지도 40km 정도밖에 안 남았는데 동반까지 가서 밥을 대충 먹고 룸꾸로 올라가서 베트남 최북단에 있는 플래그를 한번 보도록 하겠습니다 오늘은 플래그 보고 들어가서 자고 내일 매우박 쪽으로 내려갔다가 가장으로 돌아가는 그런 루트로 저는 계획을 해서 왔기 때문에 네, 계획대로 실행해 보도록 하겠습니다 가면서 뭐또 뷰포인트 되게 괜찮은 곳 있으니까 거기 가서 다시 영상 찍어 보도록 할게요 네, 생각 없이 달리다 보니까 슬로프 뷰포인트나 뭐 이런 거다 제끼고 네, 물 마시려고 네, 섰습니다 동반 가서 밥 먹는 것보다는 그냥 여기서 밥을 해결하고 바로 위쪽에 룸으로 올라가는 게 맞는 것 같아서 네, 여기서 밥을 먹어보도록 할게요 뭐 볶음밥 같은 거 파니까 그런 거 먹고 가면 되지 않을까 싶습니다 밥 먹고 갑시다 그냥 볶음밥 손으로 가리키면서 달라 그랬는데 좀 한식이랑 비슷하게 나오네요 얼마인지 안 물어보고 싶어서 한 3, 4만 동 하지 않을까 동반 플래토? 네, 여기는 동반 플래토라는 곳이고, 뭐, 동반 고원 정도 되겠죠? 근데, 돌산이고, 실제로 여기 사시는 분들이 뭐, 고여있는 물이라던가, 흐르는 물로 빨래를 하는 모습을 볼수 있습니다. 돌산도 진짜 멋있네요, 여기는. 이게, 화장 루프가 조금 길기는 하나, 이제 산을 넘으면서, 아, 다음에 또 뭐가 있을까? 다음엔 어떤 마을이 있을까? 이런 기대감을 좀 갖게 하네요. 계속 새로운 풍경이 새로운 마을이 등장하니까 재밌는 것 같습니다. 이쪽으로 계속 올라가 보도록 할게요. 물 하나 먹으려고 네, 잠시 섰습니다 조금 쉬어갈 겸 네. 와, 이빈에서 뷰를 여기서 보네요 네. 진짜 라이스 테라스 이쁘네요 룬크 플래그까지는 편집판에 20km 남았다고 나왔는데 네, 한 시간 이내로 도착하지 않을까 싶네요 물 마시고 다시 출발해 보도록 할게요 
네, 돌아다니면서 와 진짜 여기 풍경 멋있다 하는 곳이 너무 많아가지고 영상으로 다 담기도 힘드네요 이거는 한번 와서 진짜로 느껴보셔야지만 알것 같고 어떤 느낌이냐면 자 이거 멋있지 여기 풍경 멋있지 이렇게 물어보는 것 같은 느낌 근데 또 산에 지나가면 자 이건 또 어때 <웃음> 이런 느낌입니다 <웃음> 진짜 멋있네요 어... 네 오늘 최종 목적지였던 룽구 플래그입니다 베트남 국기 플래그 최북단에 있는 거라고 생각을 하시면 되고 또 위쪽에 중국이랑 인접한 곳이 최북단이라고 할수 있는데 깃발을 조금 밑에 위치한 룽구에다가 이렇게 설치를 했더라고요 근데 생각보다 너무 빨리 여기를 도착해 가지고 이거 보고 동방까지 내려가서 자도 되지 않을까 그러면 내일 좀더 빨리 돌아갈 수 있으니까 생각했던 것보다 룽구가 되게 촌이네요 촌 그래서 밥 먹을 것도 별로 없고 뭐 숙소도 별로 없을 것 같아 가지고 동방까지 내려가는 것도 고려를 해 봐야 될것 같습니다 그러면 열심히 계단 올라가 가지고 정상 찍고 깃발 구경한 다음 내려가도록 하겠습니다 와 아래쪽에 대놓고 계단 올라오고 알았는데 여기 길이 있네요 <웃음> 진짜 <웃음> 계단 한 200개는 올라온 것 같은데 이쪽에 계단 있는 거는 그러면 안 올라가겠습니다 네 여기서 보고 바다로 만족하도록 할게요 베트남에는 54개의 민족이 살고 있다고 합니다 그래서 지금 여기 깃발은 54개의 민족을 조금 상징하기 위해서 54제곱미터 크기로 만들어졌다고 하네요 조금 의미를 담았다고 할수 있겠죠 푸쿠 갔을 때 베트남 최남단은 가봤는데 요번에 이렇게 또 화장 루프를 하면서 최북단 아니지만 그래도 최북단이라고 할수 있는 네, 플래그까지 와본 건좀 뭐랄까 기념? 좀 기념비적이다 이렇게 보시면 될것 같네요 그러면 아직 에너지가 조금 남아 있으니까 동방까지 내려가서 거기에서 워크인으로 호스텔을 잡아보도록 하겠습니다 거기에서 호스텔 잡고 짐좀 놓고 밥 먹은 다음에 휴식 좀 취하고 내일 다시 매우박으로 갔다가 화장으로 다시 돌아가는 네, 그 준비도 해보도록 할게요 그러면 호스텔 체크인하고 뭐좀 먹으러 갈때 네, 동반 주위에 돌아다닐 때 영상 다시 찍어보도록 할게요 도미토리 도착해서 씻었습니다 근데 여기 다른 분도 계셔가지고 시끄럽게는 말 못하겠네요 씻고 나니까 좀 피곤하기도 하고 네 그래서 그냥 오늘은 쉴까 생각을 하고 있습니다 저녁에 뭐 배고프면 요 앞에 야시장 가서 먹을 거좀 사먹고 좀 휴식을 취해야 될것 같네요 그러면 오늘은 여기까지만 하고 내일 이어서 영상 찍겠습니다 네 화장 루프 이틀 차입니다 호스텔 비용 지불하고 출발해 보도록 하겠습니다 아침에 일어나서 근처에서 커피 한잔 먹고 네 출발합니다 땡큐 어, 네. 땡큐 까만 어제 저녁에도 여기 정전되고 번개치고 천둥치고 그랬는데 네, 또 이렇게 아침이 되니까 날씨가 괜찮네요 그러면 매우박 쪽으로 내려갔다가 네, 화장으로 오늘은 돌아가 보도록 할게요 
라인 오 라인 오 라인 네, 첫 번째 뷰포인트인 마피랭이라는 곳입니다. 동반에서 메오박으로 가는 길이 진짜 멋있네요. 네, 제가 스위스는 안 가봤으나 스위스를 가면 이런 느낌이 아닐까 싶은 네, 산이 진짜 멋있습니다. 길도 막 산따라 이렇게 쫙 되어 있는데 여기에서 네, 메오박 가는 길도 그렇습니다. 진짜로 잘돼 있고 멋있네요. 저기 아래쪽에서는 보트 투어도 할수 있는 걸로 알고 있는데 목표가 하정 루프를 타는 거기 때문에 보트 투어는 하지 않겠습니다. 네. 네, 매우박으로 가는 도중에 지금 섰습니다. 앞쪽에 공사를 하는 것 같네요. 어, 얼마나 기다려야 되는지는 모르겠고, 뭐 앞쪽에 공사 좀 끝나면, 네, 그때 가보도록 할게요. 기다리는 도중에 애들 걸어와서, 네, 말 걸었는데 대답을 안 해주네요. 오늘은 뭐 그렇게 많이 볼건 아니고, M자 뷰포인트나 이렇게 가면서 커피 한잔하고, 네, 하장으로 돌아가도록 하겠습니다. 네 여기가 매우박에 있는 몽족 마을인데 커피나 한잔 할까 싶어서 들어왔긴 한데 커피를 파는 곳이 없네요 홈스테이 밖에 없습니다 네. 그냥 뭐 몽족 마을에서 하루 자는 이런 느낌인 것 같고 여기 되게 깔끔하게 잘 꾸며져 있습니다 근데 뭐 제가 여기서 잘게 아니라서 어, 따로 볼게 없대요 어, 뭐 어쩔 수 없죠 네, 다음 뷰포인트로 가보도록 할게요 길이 하도 쓰레기라 영상 찍을 시간도 없었습니다 이게 뭐 풍경 볼 시간도 없고 넘어지지 말아야지 하는 그런 느낌 네 근데 여기 뷰 진짜 좋네요 어우 힘드네요 힘들어 어제보다 옛민으로 가는 길이 훨씬 힘듭니다 길이 제대로 안 닦여 있고 막 엄청 공사 중인데 이게 진짜 길인가? 네 길입니다 <웃음> 와 진짜로 험난하네요 험난해 네 여기가 엠민 라이스테라스 있는 곳이고 여기는 거의 꼭대기 다 올라와서 제가 보고 있는데 일단 높은 곳이라서 네, 경치는 진짜 죽인다고 보시면 됩니다 화장 루프를 돌면서 계속 산을 타게 되는데 그래서 뭐 기본적으로 해발 막 1500m 이렇게 되니까 구름도 진짜 가까이 있는 것 같고 
멀리 산까지 보이는 거가 진짜 멋있습니다. 네. M자 슬로프는 생각보다 너무 별로라서 네 그냥 달리면서 잠시 찍었고 오늘 계획으로는 네 여기 라이스 테라스가 마지막이었습니다. 그러면 화장까지 한 100km 정도 남았는데 영상 안 찍고 화장 돌아가가지고 네 마무리 영상 찍도록 할게요. 그냥 가면서 커피도 한잔 마시고 좀 여유 가지면서 네 화장으로 돌아가 보도록 하겠습니다. 네, 화장에 도착했습니다. 어제는 오토바이를 9시간 가량 탔고 오늘은 7시간 반 가량 탔네요. 진짜 오토바이 오지게 타는 네, 화장 루프가 아닐까 싶습니다. 먼저 화장 루프 갔다 온 소감은 어, 한 번쯤은 해볼 만한 거다 라고 생각이 되고 한마디로 표현하자면 장관이 계속되는 네 그런 느낌입니다 그래서 오토바이를 오래 타도 장시간 타도 막 엄청 피곤하다 이런 느낌이 덜 드는 뭐 오토바이 좋아하시는 분이나 라이딩 하는 거 좋아하시는 분이라면 어, 꼭한 번쯤은 추천드릴 수 있을 것 같습니다 개인적으로 생각을 했을 때 제일 중요한 거는 선글라스 같은 것보다 보안경 같은 게더 중요하다고 보입니다 풀페이스 헬멧이나 하프페이스 헬멧은 상관없지만 무조건 앞에 가림막이 있는 저도 일부러 가림막이 있는 모자를 들고 갔는데 이게 진짜로 도움이 많이 됐던 것 같습니다 그리고 마스크도 필수가 아닐까 싶네요 어제 동반까지 가는 루트는 그냥 풍경을 즐길 수 있었다면 오늘 묘박에서 넘어오는 루트는 진짜 뭐랄까 오프로드를 네 110cc 오토바이로 달리듯 뭐 곳곳에 생각보다 되게 많은 공간들이 있고 잡혀보질 않아서 어떻게 되는지 모르겠지만 네 간혹 가다가 잡힌 사람도 보이긴 하더라고요 화장 루프 오셔가지고 한 바퀴 도실 분들이라면 진짜로 조심해서 타고 가시는 게 맞지 않나 싶습니다 오토바이 운전에 자신이 없으시다면 하루에 80만 동 내고 이지 드라이버 신청해서 갔다 오시는 것도 괜찮을 것 같네요 제가 기름값으로 한 20만 동 가까이 썼으니까 밥값이랑 이것저것 더하면 비슷하진 않아도 그래도 막 엄청 차이가 나진 않는다 라고 생각이 됩니다 뭐 위험한 것보단 나으니까요 그럼 이번 영상은 여기에서 마치고 네 저도 빨리 씻고 내일 사파로 떠날 준비를 해보도록 하겠습니다 다음 영상은 사파에서 뵙겠습니다 이번 영상은 여기까지 할게요 안녕 끝